Dê galera, Shaft novamente na área A gente vem com a terceira partida Entre os jogadores, o argentino Nikov Contra o chinês SEO 2 a 0 para o jogador Shadow Play, o jogador argentino Que joga com seu nick secundário Ele também tem outro nick Pra trollar a galera Chamado de I am not Chris Inclusive eu já postei até um vídeo Achando que era o próprio Chris voltando Mas era ele trollando todo mundo Com seu nick I am not Chris Ou seja, eu não sou o Chris Mas o seu nick agora Shadow Play também é o argentino Nikov, galera Jogam os dois, 2 a 0 Pro argentino Nikov, na primeira partida Vitória, Franks War Na segunda, Mongols War E agora os dois se enfrentam na terceira e última partida Dessa série, com a Civilização dos Celtas Primeira, Civilização de Cavalaria Depois, Civilização de Cavalaria Arqueiro, que é a parte Dos Mongols, e também finalizando agora Infantaria, a forte Civilização dos Celtas, uma das mais Conceituadas, é uma das minhas favoritas No Age of Empires 2 Mas logicamente que não só minha A parte de top sempre vai ficar Maias, vai ficar Mongols Vai ficar Unos, Astecas É mais ou menos nessa linha As favoritas de todos os players No Age of Empires 2 O mapa do jogador A gente não tem morros laterais Aqui pra Chegar na base dele, todo um fechamento lateral pesado que ele vai ter que fazer é o que ele faz uma micro base. Já o seu adversário tem menos volume de madeira nas laterais, mas ele tem um bloco pelo menos superior, dois ali pessoal, para ele estar adquirido. As variantes estratégicas com celtas, ou você vai o tradicional drush, ou você vai meter armes. Aproveitar que uma das bonificações de infantaria é 15% mais rápida a questão de locomoção de unidades de infantaria, galera. Vamos analisando como que os dois jogadores vão se desenvolver técnica e taticamente no mapa de Arábia. Vamos conferindo agora ali a preocupação de tentar pegar os views ali ali sem loom por parte do jogador adversário da cor vermelha galera já vai inclusive ele pegando gold vai drush o jogador argentino Nikov ele vai fazendo up de loom ele vai agora buscando ali a parte de fechar a base, ele é muito focado na parte de construção de micro bases é um dos estilos mais interessantes ele faz a bases em sistema que vão crescendo mais em forma, galera, muito sintética pelo mapa. O estilo do argentino é bem interessante e ele faz isso somente de uma maneira bem articulada. Vamos analisando aqui agora, vocês podem conferir onde ele vai se organizando na parte de base. Vamos conferir o seu adversário, tá tendo ali todo o monitoramento, se vai o seu adversário... Soltar o Drush, galera Vamos analisar que agora, na sequência Vem estrategicamente a parte de arqueiros Ou Skiriark Vamos analisar agora ali A parte econômica do argentino Na parte estratégica Ele teria que tentar murar aqui na parte lateral esquerda Mas é uma área longa ali, pessoal, pra fechar Ele vai com duas arc ranges O argentino Nikov Ele não vai soltar meia arms Ele vai estratégia de arquearia, galera Full Orc com Celtas é uma boa jogada na parte estratégica. Ele fez ali a economia das partes de food para priorizar os ups do seu sistema econômico, como o Gold para soltar basicamente Full Orc. Full Orc é uma estratégia muito interessante contra civilizações à base da infantaria. Aproveitar que a civilização dos celtas tem madeira mais rápida, ele vai soltando forte tudo isso aí. A gente já começa aqui a conferir agora ali a questão da locomoção do seu adversário, a habilidade defensiva do argentino muito rápida ali para cuidar a sua defesa frente ao chinês SEO. Vamos analisar aqui agora a locomoção, ele já tem inclusive ali o ataque e defesa dos seus arqueiros para serem Upadas, tem que ter cuidado contra a infantaria, ela bate mais rápido, ela vem mais rápido, exige uma micro mais acentuada por parte do jogador que tá atacando. Vamos conferindo aqui a defesa do argentino Nikov, galera. Vai tentando fechar ali agora aos poucos a sua base, tem que ter um cuidado estratégico na sua parte de gold, na parte defensiva. Ele vai continuando aqui agora na parte estratégica. Frente ao chinês SEO. Um lobinho ali dando um wolf, ele dando uma ajuda para resolver a vida do seu adversário. Scout ele agora só para dar aquelas pancadas. Aquele arqueiro 
Beleza, vamos cumprir agora ali o contra-ataque Ele não tem ainda a sua questão Celtas tem uma das jogadas a mais interessantes Na parte econômica em função de ter madeira extra Você pode soltar muito mais arqueiro Você pode soltar tudo que for relativo à parte de infantaria E também se aproveitar com muita fazenda Em função do ganho extra de madeira Galera, a madeira é um dos recursos centrais Já vai ali agora no contra-ataque O jogador Nikov, ele vai soltando agora o up de flat em mais um de ataque nas flechas. Chega ali agora com mais unidades de arquearia que vão chegando, galera. Pop 35 contra 52. Vamos ver se o chinês, ele por enquanto não foi ali. Tá se organizando defensivamente Frente ao seu adversário Vai soltando ali agora uma torre Tem que ter um cuidado que seu adversário tá todo alado Vai ter skirms ali na defesa Da sua base O chinês é CEO, galera A gente vai aqui analisando agora ali o fechamento Total, lateral Da base dos jogadores da cor azul Tem ali a madeira para chegar naquele setor avançado Tem que ter um cuidado agora ali Contra o seu adversário Full skill aqui agora, como eu comentava Por parte do SO, galera é Geralmente essa jogada que você vai fazer Vale muito a pena fazer full arc Ou full skill com os celtas Em função dessa variante, ele tá tentando ali Micrar agora pra cima do Scout Vai quase já se organizando pra era Castle Age Na era Castle Age Geralmente eles vão priorizar full kina Vamos aqui aguardar, ele vai clicando para Castle Age, o argentino chamado Denikov, o Shadow Play. Por enquanto ele continua agora focado em fazer um ataque superior lá com uma torre no gold do seu adversário. Vamos conferir se o SAO, ele não tem galera um segundo gold, ele tem apenas aquele gold, ele está numa situação aqui que tem que ter cuidado, ele não tem um segundo gold na frente, seu adversário também ele não tem o um segundo gold. Tá pra fora, galera, os golds complementares dos dois jogadores no mapa de Arábia. Vai cross, vai também mangonel e vai cavalos o jogador da cor azul. Vamos conferir se o SEO vai fazer nesse game a sua vitória de brinde. Pelo menos uma vitória contra o argentino Nikov, galera. O Nikov tem estado nesses últimos dias acentuado. Ele, o Leary, o SEO, Dalt jogando muito bem, The Viper... Pedra, agora não entendo porque que o argentino foi buscar pedra lá, se ele poderia pegar pedra num setor mais apropriado Vamos conferindo toda a micro dele no mapa de Arábia, galera A gente vai pegando dicas de como os top players se comportam taticamente na parte estratégica Continua fazendo aqui o avanço, hora de buscar, provavelmente ele deve buscar o up de balística por enquanto não tem nenhuma movimentação Vai tentar logicamente agora ali com balística para tentar pegar e alcançar a parte ali de gold do seu adversário Um dos problemas dos chinês SEO galera É exatamente como eu comentava, o gold para fora Ele teria que ter uma segunda torre complementar Deve buscar avançar um view agora para trabalhar a questão do workshop O argentino Nikov Vamos analisar agora como que vai se comportar, ele tem dois estábulos, vai invadindo full skir, vai cavalos também o seu adversário chamado de SEO, galera. E agora, embaixo da base, os cavalos do seu adversário vão saindo, o argentino tá embaixo da base ali, tentando soltar o que pode pra micrar pra cima do seu adversário. Um dos problemas do SEO é o gold dele sendo dominado nesse forte ataque do argentino, mas que vai, galera, tentando ali... Segurar o que pode, os cavalos com mais dois já do chinês SEO ali na tentativa defensiva. 67 a 53 de pop, 10 views a mais para o seu adversário, o argentino. Vai soltando, ele vai fazendo já uma parte importante da parte econômica, soltando, como a gente confere, três centros. O jogador na parte econômica, ele é muito focado em economia, o argentino Nikov já vai tentar buscar inclusive as relíquias, o SEO também é um que gosta de caçar relíquias, mas nesse momento pessoal, tudo mais favorável para o argentino na partida, impressionante como vai jogando bem essas partidas o argentino. Nikov, galera, vamos analisar aqui agora ali aquele cross, dando aquela organizada Geralmente a civilização dos celtas é uma civilização de transição para era imperial muito rápida, a velocidade de economia dela permite fazer um boom dos melhores no Age of Paris 2 Vamos fazendo toda a conferência lateral da base Seria interessante ele tentar fazer até um castelo neste setor aqui para pegar 
Dois gordos do seu adversário na partida, galera. Se ele tivesse ali agora uma concentração de pedra suficiente pra buscar castelo avançado. Por enquanto ele vai fazendo ali o meio campo. Defesa mais dois para os cavalos do jogador Nikov. 91 a 69 de pop, galera. A pop do jogador Shadow Play é muito maior nesse momento da partida. Vamos fazendo toda aqui a análise, os cross que vão fazendo avanço, vai soltando ali, como a gente confere agora também a parte de exploração em busca das relíquias, já tem duas relíquias, uma das jogadas a mais importante é ter sempre o controle das relíquias, vários cavalos do seu adversário avançando na tentativa, galera, de fazer aqui um avanço na parte militar, por enquanto agora vai soltando defesa, piques o argentino, vai fazendo aqui agora mais um centro na parte defensiva, galera, o seu adversário... Vem total cavalos, vem pesado pra quebrar tudo no departamento militar, galera Não quer conversa, hora de soltar os piques em massa O jogador da cor azul chamado de Nikob Ele continua ali agora com o workshop Vai soltando defesa, Chainman Warmer na parte militar Olha a quantidade de coisa, vem com monks pra converter tudo Vai tentando converter ali agora também Vem com piques, o seu adversário vem pesado como eu comentava, o Nikov é mais focado em economia, ele tem 20, 30 mil a mais que o seu adversário, custa para ele no quesito militar, mas agora ele vai tentar compensar, vai tentando logicamente fazer um castelo defensivo para se defender, galera, desse avanço animado do seu adversário, soltando aqui agora vários piques, vai largar um castelo embaixo daquele gol, ele até cancelou em função do perigo Daquele setor, galera Ele vai largar um castelo mais pra baixo O jogador Da cor azul Chamado de Nikob Ele tem agora ali, inclusive, uma Onagro Que não tem muito futuro Já foi quebrada Vai micrando Ele vai ter aqui à sua disposição O morro Vamos analisar agora ali O morro Soltando flechas Pra cima Das unidades do seu adversário Teve que, inclusive, começar ali agora Um ataque pela lateral Tá pesado o ataque, vai pro Imperial, o Shadow Play, o, o SAO ainda vai quase se organizando, vai ter saída do Riders aqui, pessoal, vamos analisar agora, o, vai ter provavelmente um segundo castelo pra soltar ali na defesa o jogador Nikov, ele vai pegando muita pedra pra buscar um segundo castelo no quesito estratégico. Quando eu sou pressionado desse jeito, eu deleto fazendo e faço o castelo aqui. Vamos analisar ali agora o que, que cada um faz. Pessoal, se vira na defesa, vai full halbartier, o argentino, para se defender, galera, de todo esse avanço do seu adversário. Olha a quantidade de halbartiers para cima. Vem agora um segundo castelo ali. Ele deletou, como eu comentava ali agora, tendo um posicionamento defensivo frente ao chinês SEO, galera. Agora vem pesado o ataque na parte defensiva do jogador Shadow Play. Vamos conferir como é que tá ali o SAO. Deve estar tá indo para Imperial também. Vamos conferir agora o castelo defensivo contra o Shadow Play, que já tem muito mais pop, tá muito mais sólido inteiro. Duas relíquias para ele. Vai ter o up de Elite Wild Riders agora para tentar soltar tudo para cima no contra-ataque. Do seu adversário, galera um Cancelando agora um castelo Vem pesado, castelo agora Avançado do argentino Na parte militar, agora Se prepare o SEO, galera No contra-ataque full do Seu adversário Blast Furnace, vai o pano ali O Elite, da parte de ataque para ficar mais quatro Duas trebes frontais Mais um segundo castelo ali De maneira agressiva Do jogador Nikov Não quer conversa o argentino, galera Sem conversa o argentino Nikov Ele vem agora fazendo todo o processo de contra-ataque Pesado pra cima do seu adversário chinês SEO Pop 164 Vem engolindo toda a base ali do seu adversário Vamos conferir como é que o SEO, galera Vai lidar contra esse pesadíssimo contra-ataque não tem ainda agora, ele vai pano de Little the Rider para soltar todo contra-ataque pesado para cima do seu adversário. Vai pegar o gold do seu adversário, não tem os dois golds frontais. O chinês tá praticamente, galera, ali GG na partida. Ele não tem os golds. Vamos analisar agora as laterais esquerdas ali do seu ataque, quebrando tudo que pode. Tem agora ali também a questão das torres defensivas. Vai soltando muita coisa. Pra cima do seu adversário O 
o jogador da civilização dos Celtas chamado de Shadow Play. A quantidade da agora tirando os castelos, vamos conferir, galera, como que o SEO ainda vai finalizar essa partida, o que que ele vai aprontar. Soltando ali agora algumas partes de Little Riders. Hoje a gente não tá muito pesado na parte econômica. São quatro castelos ali fazendo reposição das unidades mobs, os batedores. GG, galera. 3x0 com autoridade, sem conversa. Então é isso aí, pessoal. Quer ser gostado do vídeo? Comentem, dê like. Até a próxima.